আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নিয়াজ মোশেদ লেকচারার ইন অ্যাকাউন্টিং গ্রিনফিল্ড কলেজ তো আজকে আমি ক্লাস নিব অ্যাকচুয়ালি নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য নবম দশম শ্রেণীর জন্য তো নবম শ্রম নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাস নেব আমি এবং হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের আমি অধ্যায় চারের উপর একটি ক্লাস নেব চারের উপর কয়েকটি ক্লাস নেব আজকে অধ্যায় চারের উপর আমার প্রথম ক্লাস আজকে প্রথম ক্লাস তো অধ্যায় চারকে আমি এমনি অনেক ইমফেসাইজ করে থাকি আমি আমি ইমফেসাইজ করে থাকি কারণ অধ্যায় চার থেকে প্রত্যেক বছরই এস এস সিতে একটি কোয়েশ্চেন আসে একটি কোয়েশ্চেন আসে দশ মার্কের জন্য আর এই চ্যাপ্টারটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইজিও বটে এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইজি এই চ্যাপ্টার থেকে সহজেই দশ হাজার উঠানো যায় নর্মালি যারা দুর্বল স্টুডেন্ট দুর্বল স্টুডেন্টদেরকে আমি আগেই অধ্যায় চার চারের ব্যাপারে আগে পাকাভুক্ত করে নিই অধ্যায় চার থেকে পরীক্ষা অবশ্যই একটি কোয়েশ্চেন আসে তা আসলে অধ্যায় চার তা আমি পাশে একটি উদ্দীপক লিখে দিয়েছি আমি অ্যাকচুয়ালি একেবারে ম্যাথে চলে যাব কীভাবে ম্যাথ করতে হবে ম্যাথে চলে যাব তো পাশে একটি উদ্দীপক আছে আমরা এই উদ্দীপকটি পড়বো এবং উদ্দীপক থেকে আমাদেরকে কী বের করতে হবে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব ওই আলোচনার সময় যা বের করতে হবে ওটা সঙ্গে নিয়ে আমি আলোচনা করবো তখন তো দেখি উদ্দীপকে কী বলা আছে উদ্দীপকে বলা আছে মিস্টার এক্স মিস্টার এক্স এর ব্যবসায়ের দুই হাজার চোদ্দ সালের কিছু লেনদেন দুই হাজার চোদ্দ সালের কিছু লেনদেন এই যে নিচে দেওয়া আছে দুই হাজার চোদ্দ সালের তাহলে মিস্টার এক্স হলেন একজন ব্যবসায়ী মিস্টার এক্স হলেন একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের দুই হাজার চোদ্দ সালের কিছু লেনদেন নিচে দেওয়া আছে আমরা লেনদেনগুলো পড়বো লেনদেনগুলো তো লেনদেনগুলো পড়ে আমরা জাস্ট এখন চিন্তা করব যে এই এই লেনদেনগুলো এই লেনদেনগুলো কি আমাদের আয় নাকি ব্যয় নাকি প্রাপ্তি নাকি প্রদান এটা চিন্তা করবো আমরা ঠিক আছে তো আমরা চিন্তা করি প্রথম লেনদেনটা প্রথম লেনদেনটা বলেছে মে এক মে একে বলেছে এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো তার মানে তার ব্যবসাটা সে স্টার্ট করেছে মে একে এক লক্ষ টাকা দিয়ে এক লক্ষ টাকা দিয়ে স্টার্ট করেছে তো আমরা জানি ব্যবসা যদি মূলধন এক লক্ষ টাকা দিয়ে স্টার্ট করা হয় তাহলে ব্যবসায় কি টাকা আসে নাকি ব্যবসা থেকে টাকা চলে যায় ব্যবসায় টাকা আসে কারণ এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসাটা স্টার্ট করা হয়েছে তার মানে মালিক ব্যবসায় এক লক্ষ টাকা মূলধন এনেছে তাহলে ব্যবসায় টাকা আসলো কয় টাকা আসলো এক লক্ষ টাকা আসলো তাহলে এটা আমাদের কি প্রাপ্তি নাকি প্রদান এটা এক ধরনের প্রাপ্তি এখন এই অধ্যায় চার থেকে যখন আমাদের ম্যাথ আসবে তখন সাথে সাথে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে এই যে লেনদেনগুলো এই লেনদেনগুলো আমাদের কি নিয়মিত ঘটে নাকি নিয়মিত ঘটে না এটা একটু চিন্তা করতে হবে তো সেটা আমরা চিন্তা করি এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো তো এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো তাহলে তো বুঝাই যাচ্ছে এটা একটা প্রাপ্তি কারণ ব্যবসায় টাকা এসেছে এখন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি এক লক্ষ টাকা নিয়ে যে ব্যবসা এক লক্ষ টাকা নিয়ে যে ব্যবসা স্টার্ট করা হয়েছে এই এক লক্ষ টাকা মালিক কি বারবারই ব্যবসায় মূলধন আনবে নাকি অনেক দিন পর পর আনবে তো এটার নর্মাল অ্যান্সার হলো মালিক কিন্তু মূলধনটা এত ঘন ঘন আনবে না তাহলে মালিক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে তো এক লক্ষ টাকা দিয়ে মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এই লেনদেনটা তাহলে বারবার ঘটবে না নর্মালি এটা বারবার ঘটবে না মানে এটা পৌনপুনিক না নিয়মিত না এটা অপৌনপুনিক বা অনিয়মিত তাহলে এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এটা একটা নিয়মিত লেনদেন না বরং এটা কি লেনদেন এটা একটা অনিয়মিত লেনদেন আর এটা আমাদের প্রাপ্তি নাকি প্রধান এটা আমাদের এক ধরনের প্রাপ্তি কারণ ব্যবসা এটার জন্য টাকা এসেছে মে চার দেখি মে চারে বলেছে বাকিতে পণ্য ক্রয় চোদ্দ হাজার টাকা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো চোদ্দ হাজার টাকা তাহলে এটা একটা লেনদেন বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলে নর্মালি কি টাকা আমাদের আসবে নাকি টাকা যাবে সাথে সাথে কিন্তু টাকা যাবে না কিন্তু পরে টাকা যাবে বাকিতে পণ্য ক্রয় মানে এখন তো আমরা টাকা দিই কিন্তু পরে তো আমাদের টাকা দিতে হবে তাই জন্য এটাকে কি হিসেবে কাউন্ট করা হবে ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করা হবে বাকিতে পণ্য ক্রয় চোদ্দ হাজার টাকা এটা হলো কি এক ধরনের ব্যয় কারণ এটার জন্য টাকা চলে যাবে চলে যাবে তাই জন্য এটা আমাদের কি ব্যয় আচ্ছা এখন ব্যয় বাকিতে পণ্য ক্রয় পণ্য মানে কি যেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে যে পণ্যটা নিয়ে মানে পণ্যটা কিনে এনে তারপর আবার বিক্রি করবে এখন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি বাকিতে পণ্য ক্রয় ব্যবসা কি বাকিতে পণ্য ক্রয় কি একবার করবে নাকি বারবার করবে নিয়মিত করবে নাকি অনিয়মিতভাবে করবে তো এটার অ্যান্সার হলো যে কোনো ব্যবসার দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে ব্যবসার মধ্যে যে পণ্যটা আছে এই পণ্যটা কিন্তু ব্যবসায়ীরা বারবারই কেনে একবার কিন্তু কেনে না বারবার কেনে মিষ্টির দোকানের কথা চিন্তা করো মিষ্টির দোকানে মিষ্টি তারা মিষ্টিটা কিন্তু বারবারই কিনবে একটা সবজির দোকানে সবজি কিন্তু তারা একবারই কেনে না বারবার কেনে আজকে বিক্রি হয়ে গেলে কালকে আবার কেনে তারপরে আবার কেনে তারপরে একটা চালের আড়তে চালের আড়তে কিন্তু চাল বারবারই কেনা হয় আজকে চাল কেনা হলে এক সপ্তাহে চাল বিক্রি করার পরে এক সপ্তাহ পর আবার চাল
ওকে মে 10 নগদে পণ্য বিক্রয় 80000 টাকা নগদে পণ্য বিক্রয় করেছি মানে আমাদের যে পণ্য সেই পণ্য আমরা বিক্রি করেছি বিক্রি করে টাকা পেয়েছি তাহলে বিক্রি করে টাকা পেলে সেটা আমাদের জন্য ব্যয় হবে না আয় হবে এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা আয় হবে আর নগদে পণ্য বিক্রয় যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্যটা কি একবার বিক্রি করবে নাকি বারবার বিক্রি করবে পণ্যটা কিন্তু বারবারই বিক্রি করবে তাহলে এটা কি ধরনের আয় এটা অবশ্যই নিয়মিত আয় নিয়মিত আয় নিয়মিত অনিয়মিত এটা চিন্তা করে করে ম্যাথ করতে হবে ওকে মে 20 মে 20 এ বলেছে নগদে মেশিন ক্রয় 90000 টাকা নগদে মেশিন ক্রয় করা হলো 90000 টাকা তো মেশিন ক্রয় করা হয়েছে মেশিন ক্রয় করা হলে আমাদের কি টাকা আসবে নাকি টাকা যাবে টাকা চলে যাবে তাহলে এটা এক ধরনের ব্যয় আর নগদে মেশিন ক্রয় একটা প্রতিষ্ঠানে মেশিন মেশিন কি তারা বারবার কিনবে মেশিন কিন্তু বারবার কিনবে না একটা মেশিন কেনার পর এই মেশিনটা কিনলো এই মেশিনটা ইউজ করবে অনেক বছর ইউজ করবে ইউজ করার পর তারপর এটা শেষ হয়ে গেলে আবার কিনবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে মেশিন ক্রয় এটা আমাদের একটা ব্যয় কিন্তু এটা অনিয়মিত ব্যয় এটা কিন্তু নিয়মিত ব্যয় না অনিয়মিত ব্যয় খেয়াল রাখতে হবে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো মানে আমি কোথাও বিনিয়োগ করেছি আমার ব্যবসা ছাড়া আমি অন্য কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি সেখানে বিনিয়োগের থেকে আমি কি পেয়েছি সুদ পেয়েছি বিনিয়োগ করার জন্য কি পেয়েছি সুদ পেয়েছি প্রাপ্ত মানে পাওয়া প্রাপ্ত মানে কি পাওয়া তাহলে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো ছয় হাজার টাকা তাহলে এটা এক ধরনের আয় আমাদের আয় আর সুদ জিনিসটা কিন্তু দুই তিন বছর পর পর পাওয়া যায় না সুদ জিনিসটা নর্মালি প্রত্যেক মাসে মাসে পাওয়া যায় তাহলে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো এটা কি ধরনের আয় নিয়মিত আয় হবে এটা নিয়মিত আয় সাতাশ তারিখ বলেছে মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো তো অবচয় নিয়ে আমি একটু বলতে যাচ্ছি অবচয় জিনিসটা কি অবচয় হলো কোনো একটা স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি আমরা যে কিনি আমরা কেনার পর ওইটা কিন্তু আমরা প্যাকেট করে আমাদের ব্যবসায়ের মধ্যে রেখে দিই না ওই ওইটা কেনার পর আমরা ওইটা কি করি নর্মালি ইউজ করি ব্যবহার করি তো একটা স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহার করলে নর্মাল সেন্সে ওই সম্পত্তির দামটা ক্রমানুযায়ী কি বাড়তে থাকবে নাকি কমতে থাকবে নিজেকে কোশ্চেন করে দেখি আমরা একটা স্থায়ী সম্পত্তি এটা আমি কিনলাম এবং এটা আমি ব্যবহার করছি ব্যবহার করলে এটার মূল্যটা ক্রমানুযায়ী কি বাড়বে নাকি ক্রমানুযায়ী কমবে ক্রমানুযায়ী কমতে থাকবে তো কমার জন্য এই যে যে ক্ষয়টা ঘটতেছে একটা মূল্য যে হ্রাস পাচ্ছে এই মূল্য হ্রাসজনিত যে জিনিসটা এটাকে কি বলা হচ্ছে অবচয় বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে অবচয় বলা হচ্ছে আরেকটু সুন্দর করে বলি আমি মনে করো এটা আমাদের একটা মোবাইল এটা আমাদের একটা মোবাইল আমার আমার একটা মোবাইল আমি এই মোবাইলটা বিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি কত টাকা দিয়ে কিনেছি বিশ হাজার টাকা দিয়ে এখন এই মোবাইলটা আমি ছয় মাস ইউজ করলাম তো ছয় মাস ইউজ করাতে এই মোবাইলটার দাম কি বিশ হাজারই থাকবে নাকি কমবে অবশ্যই এটা কমবে তো আমি চিন্তা করলাম এই যে ছয় মাস যে ইউজ করলাম ইউজ করাতে এটার দাম পাঁচ হাজার টাকা কমে গেছে পাঁচ হাজার টাকা কমে গেছে তাহলে মোবাইল ছিল আমার বিশ হাজার টাকা দামের ওই মোবাইলের দাম এখন কমে পনেরো হাজার টাকা হয়েছে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা কমে গেল তাহলে এটা আমাদের অবশ্যই একটা কিসের মতো ব্যয়ের মতো স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাচ্ছে এটা আমাদের কি একটা ব্যয়ের মতো এই ব্যয়টাকে কি বলা হচ্ছে অবচয় বলা হচ্ছে এটাকে কি বলা হচ্ছে অবচয় তাহলে অবচয় এটা আমাদের একটা কি ব্যয় অবচয় হলো কি স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহার করার কারণে এটার যে মূল্য হ্রাস পায় সেটাকে অবচয় বলে তাহলে এটা আমাদের একটা ব্যয় আচ্ছা এখন এই যে অবচয়টা অবচয়টা কি আমাদের নিয়মিত ঘটে নাকি অনিয়মিতভাবে ঘটে এটা একটু চিন্তা করতে হবে দেখো আমরা এই অবচয়টা কেন ঘটে অ্যাকচুয়ালি এটা ব্যবহার করার কারণে এখন এটা ব্যবহার তো আমি নিয়মিতভাবে করতেই থাকবো যেহেতু এটার ব্যবহারটা আমি নিয়মিতভাবে করতে থাকবো বুঝতে হবে এটার ব্যবহারটা তো আমি নিয়মিতভাবে করতে থাকবো তো যেহেতু এটার ব্যবহারটা আমি নিয়মিতভাবে করতে করতে থাকবো তাহলে এটার দামটাও কিন্তু নিয়মিতভাবে কমতে থাকবে মানে অবচয়টা কিন্তু একবার হয় না এটা বারবার কন্টিনিউস প্রসেস একটা হতেই থাকে এটা ঠিক আছে তাহলে মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো অবচয়টা আমাদের একটা ব্যয় আর এটা আমাদের অবশ্যই কি ধরনের ব্যয় নিয়মিত ব্যয় কারণ অবচয়ের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের স্থায়ী সম্পত্তির দাম কমতে থাকে এরপর বলা আছে বাট্টা বাট্টা কি ইংলিশে বলা হয় ডিসকাউন্ট বাংলায় বলা হয় ছাড় বা বাট্টা বাট্টা পাওয়া গেল মানে আমরা ছাড় পেয়েছি আমরা কি পেয়েছি ছাড় পেয়েছি পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করার সময় সে আমাকে কিছু টাকা ছাড় দিয়েছে বাট্টা পাওয়া গেল ছয় হাজার টাকা যেহেতু বাট্টা পাওয়া গেছে এটা আমাদের একটা আয় এটা আমাদের কি একটা আয় বাট্টা পাওয়া গেছে বলা আছে আর বাট্টা বাট্টা মানে ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট জিনিসটা কিন্তু একবার পাওয়া যায় না এটা বারবারই পাওয়া যায় কারণ যেহেতু আমি অনেক লেনদেন করছি তাহলে এই বাট্টা জিনিসটা এটা বারবারই পাওয়া যাবে তাহলে এটা আমাদের একটা আয় কি ধরনের আয় নিয়মিত আয় ওকে এই হলো আমি উদ্দীপকটা নিয়ে আলোচনা করলাম এখন এখান থেকে আমি তিনটা কোয়েশ্চেন আজকে সলভ করব তিনটা কোয়েশ্চেন তো প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি লিখে দিয়েছি মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ কত কোনো আয় ব্যয় না মূলধন জাতীয় লেনদ
যে ফলাফলটা এই ফলাফলটা অনেক দিন পর্যন্ত পাওয়া যায় মূলধন জাতীয় লেনদেনের ফলাফলটা অনেক দিন স্থায়ী হয় মূলধন জাতীয় লেনদেনের যে অ্যামাউন্টটা টাকার অ্যামাউন্টটা এই টাকার অ্যামাউন্টটা নর্মালি ছোট হয় না টাকার অ্যামাউন্টটা নর্মালি কি অনেক বড় হয়ে থাকে বড় হয়ে থাকে তবে এখানে মেইন বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হলো কি মূলধন জাতীয় লেনদেনটা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু আমি প্রত্যেকটা লেনদেনে কোনগুলো নিয়মিত কোনটা কোনগুলো অনিয়মিত এইটা আমি বুঝিয়েছি তাহলে নর্মাল সেন্সে মনে রাখতে হবে মূলধন জাতীয় এই কথাটার মানে হলো যে লেনদেনগুলা নিয়মিত ঘটে না সেগুলো হলো কি আমাদের মূলধন জাতীয় লেনদেন তা আমরা যেহেতু এখান থেকে সবগুলো লেনদেন করেছি এখান থেকে অনিয়মিত লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন মানে তো অনিয়মিত লেনদেন অনিয়মিত লেনদেন পেয়েছি আমরা টোটাল দুইটা একটা পেয়েছি মে এক এক লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এটা একটা লেনদেন আর ব্যবসায় কিন্তু মূলধন এত ঘন ঘন আনা হয় না অনেক দিন পর পর আনা হয় তাহলে এটা আমাদের কি একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আর আরেকটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আমরা পেয়েছি মে বিশ নগদে মেশিন ক্রয় করা হলো মেশিন ক্রয় এটা একটা লেনদেন আর মেশিন ক্রয়টা এটা কিন্তু বারবার করা হয় না কারণ এই মেশিনটা ক্রয় করে আনা হয়েছে নব্বই হাজার টাকা এটা কিন্তু অনেক দিন ইউজ করা হবে দুই বছর তিন বছর বা পাঁচ বছর বা দশ বছর ইউজ করা হবে ইউজ করার পর তারপর আবার যদি নতুন মেশিন লাগে তখন মেশিন কিনবে তাহলে মেশিন ক্রয় এটাও আমাদের একটা লেনদেন কি ধরনের লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় বলতে কি বোঝাচ্ছে অনিয়মিত ওকে তাহলে এখানে আমরা মূলধন জাতীয় লেনদেন পেয়েছি কয়টা এই দুইটাই পেয়েছি আমি এটার অ্যান্সারটা করবো কিভাবে অ্যান্সারটা করবো এটার জন্য আমরা একটা স্পেসিফিক ছক কেটে নেবো ছকটা হবে এরকম এটা হবে তারিখ এখানে আমরা লিখবো বিবরণ আর এখানে লিখবো টাকা এখানে প্রথমে সাল দিলাম দুই হাজার চোদ্দ প্রথম লেনদেনটা হলো আমাদের মে একে মে একে এখানে লিখলাম যে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো কত টাকা এক লক্ষ টাকা তারপরে পেয়েছি আমরা মে বিশ মে বিশে বলা আছে কি মেশিন ক্রয় মেশিন ক্রয় কত টাকা নব্বই হাজার টাকা এই দুইটা লেনদেন এবার এই দুইটা যোগ করবো যোগ করে কত আসলো এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার সহজ সহজ কোশ্চেন সহজ অ্যান্সার তাহলে মূলধন জাতীয় লেনদেন জিনিসটা কি আমরা সেটা বুঝতে পারলাম মূলধন জাতীয় লেনদেন হলো কি যে লেনদেনগুলো নিয়মিত ঘটে না মূলধন জাতীয় মানে হলো নিয়মিত ঘটে না মাথা রাখতে হবে বুঝে বুঝে হ্যাঁ মূলধন জাতীয় মানে কি যেটা নিয়মিত ঘটে না তো এখানে সবগুলা লেনদেনই নিয়মিত ঘটেছে শুধুমাত্র মে এক তারিখ আর মে বিশ তারিখ এই দুইটা লেনদেন নিয়মিত ঘটে না ভালো করে চিন্তা করে দেখবা মনে করবে এটা নিজের ব্যবসা নিজের ব্যবসায় কিন্তু দেখবা এই দুইটা লেনদেন এটা কিন্তু নিয়মিত ঘটবে না নিয়মিত কিন্তু ঘটবে না তাহলে এই দুইটা আমাদের মূলধন জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন যোগ ফল করে দুইটা লাগবে না তো মূলধন জাতীয় লেনদেন এটা পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তা আমরা নেক্সটে যে কোশ্চেনটা সলভ করব সেটা হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত ঠিক আছে আমরা খেয়াল করি আমাদের বলেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত তো আমি মূলধন জাতীয় নিয়ে একটু আগে আলোচনা করেছি মূলধন জাতীয় লেনদেন এটার মূল বৈশিষ্ট্য হলো কি এটা নিয়মিত ঘটবে না এছাড়াও আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বলেছি যে মূলধন জাতীয় লেনদেনের ফলাফল অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে মূলধন জাতীয় লেনদেনটা নর্মালি এটার অ্যামাউন্টটা অনেক বড় হয়ে থাকে অনেক বড় হয়ে থাকে এগুলো ছিল বৈশিষ্ট্য আর মুনাফা জাতীয় লেনদেন তাহলে বুঝতেই পারছো মুনাফা জাতীয় লেনদেন তাহলে কী হতে পারে মুনাফা জাতীয় লেনদেন হলো সেই সব লেনদেন যে সব লেনদেন নিয়মিত ঘটে মানে বারবার ঘটে বছরে কয়েকবার ঘটে বছরে একবারের বেশি ঘটে সেটা হলো কি আমাদের মুনাফা জাতীয় লেনদেন কিন্তু এখানে আমাদের মুনাফা জাতীয় লেনদেন না বরং বের করতে বলেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো এখানে এই যেই দুইটাই আমরা টিক দিয়েছি এই দুইটা তো মূলধন জাতীয় লেনদেন এই দুইটা তো তাহলে বাদ তো এখন বাকি লেনদেনগুলো থেকে দেখতে হবে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত প্রথমে দেখবো যে এটা আয় না ব্যয় ব্যয় হলে সেটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর তারপর চিন্তা করবো যে এটা নিয়মিত ঘটে নাকি অনিয়মিত ঘটে এটা চিন্তা করবো ওকে আমরা দেখি হ্যাঁ প্রথম লেনদেনটা মে চার মে চারে বলেছে বাকিতে পণ্য ক্রয় চোদ্দ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় করা হয়েছে চিন্তা করি আমরা পণ্য ক্রয় করলে আমাদের আয় হবে নাকি ব্যয় হবে পণ্য ক্রয় করলে অবশ্যই আমাদের ব্যয় হবে কারণ টাকা চলে যাবে পণ্য ক্রয় করলে আমাদের ব্যয় হবে তাহলে এটা ব্যয় এবার চিন্তা করি এটা নিয়মিত নাকি অনিয়মিত পণ্য ক্রয় যে কোনো ব্যবসা পণ্য ক্রয় কি একবার করবে নাকি বারবারই করবে বারবার করবে তাহলে এটা আমাদের কি ধরনের ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে এই যে একটা পেলাম আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয় একটা বাকিতে পণ্য ক্রয় এরপরে বলছে দোকান ভাড়া চেকে পরিশোধ বিশ টাকা তো আগে চিন্তা করবো এটা আয় নাকি ব্যয় 
দোকান ভাড়া চেকে পরিশোধ করেছি মানে দিয়ে দিয়েছি তাহলে দিয়ে দিলে আমাদের কি হবে অবশ্যই ব্যয় হবে এখন চিন্তা করি দোকান ভাড়াটা কি একবার দেওয়া হবে বছরে নাকি বারবারই দেওয়া হবে দোকান ভাড়াটা কিন্তু বারবারই দেওয়া হবে প্রত্যেক মাসে মাসে দোকান ভাড়া দেওয়া হবে তাহলে এটা আমাদের ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই যে দুইটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় পেলাম এরপর বলা আছে নগদে পণ্য বিক্রয় আশি হাজার টাকা মানে পণ্য বিক্রি করে টাকা পেয়েছি আশি হাজার টাকা তাহলে এটা আয় নাকি ব্যয় এটা আমাদের আয় তাহলে এটা আমাদের আগেই ভাগ কারণ আমরা ব্যয় বের করছি মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে এটা আসবে না আর এটা তো মূলধন জাতীয় লেনদেন এটা আগেই ভাগ মে ছাব্বিশ তারিখে বলেছে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো ছয় হাজার টাকা বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো এটা নিয়ে আলোচনা করেছি আমি কোথাও বিনিয়োগ করেছি বিনিয়োগ করার ফলে এখান থেকে যে আমরা সুদ পাচ্ছি সেটা হলো বিনিয়োগের সুদ ঠিক আছে বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল কত টাকা ছয় হাজার টাকা তাহলে এটা আয় নাকি ব্যয় এটা আমাদের আয় তাহলে এটাও আমাদের আগে বাদ কারণ আমরা ব্যয় নিয়ে চিন্তা করছি ব্যয় মে সাতাইশ তারিখে বলেছে মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো দশ হাজার টাকা অবচয় এটা অবশ্যই আমাদের ব্যয় কারণ স্থায়ী সম্পত্তির যে মূল্য হ্রাস পায় সেটাকে আমাদের অবচয় বলা হয় তো যেহেতু মূল্যটা কমে যাচ্ছে তাহলে এটা আমাদের আয় হবে না বরং কি হবে এটা ব্যয় তাহলে অবচয় আমাদের ব্যয় আর অবচয়টা কি একবার ঘটে নাকি বারবার নিয়মিতভাবে ঘটতেই থাকে এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস নিয়মিতভাবে ঘটতেই থাকে কারণ যেহেতু মেশিনটা আমরা ব্যবহার করতেই থাকবো তাহলে এটার ব্যয়টাও নিয়মিতভাবে কমতেই থাকবে তাহলে মেশিনের অবচয় এটা আমাদের একটা ব্যয় কি ধরনের ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে এই যে এটাও আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় তিনটা পেলাম তারপরে বলা আছে বাটটা পাওয়া গেল বাটটা পাওয়া গেছে মানে ডিসকাউন্ট পাওয়া গেছে তাহলে এটা অবশ্যই আমাদের ব্যয় না এটা আমাদের কি আয় তাহলে মুনাফা জাতীয় ব্যয় কয়টা পেলাম তিনটা পেলাম মে চার মে সাত আর মে সাতাশ তাহলে এটার অ্যান্সারটা কিভাবে লিখবো সেই একইভাবে আমাদের ছটা হবে তারিখ তারিখ বিবরণ তারিখ প্রথমে দুই হাজার চোদ্দ প্রথম মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা পেয়েছি আমরা গত মে চার লিখবো বাকিতে পণ্য ক্রয় কত টাকা চোদ্দ হাজার টাকা তারপরে আমরা পেয়েছি মে সাত মে সাতে বলা হচ্ছে দোকান ভাড়া পরিশোধ পরিশোধ এটা কত টাকা বিশ হাজার টাকা এরপরে বলা আছে মে সাতাশ মেশিনের অবচয় ধার্য কত টাকা দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসলো চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত চুয়াল্লিশ হাজার টাকা অনেক সিম্পল ম্যাথ জাস্ট নিয়মিত নাকি অনিয়মিত এটা চিন্তা করে করে ম্যাথ করবো নিয়মিত হলে মুনাফা জাতীয় অনিয়মিত হলে মূলধন জাতীয় সিম্পল আচ্ছা তা আমরা দুইটা কোশ্চেনের অ্যান্সার শিখলাম একটা হলো মূলধন জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন মানে কি অনিয়মিত লেনদেন মানে যে লেনদেনগুলো নিয়মিত ঘটে না মানে বছরে একবারের বেশি ঘটে না ঠিক আছে আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা আমরা দেখলাম কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত এটা হলো একটা ব্যয় এবং এই ব্যয়টা একবার ঘটবে না বরং এটা বারবার ঘটবে বারবার ঘটবে এটা হলো কি আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবার আমরা তৃতীয়ত আরেকটা কোয়েশ্চেন শিখবো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার শিখবো সেটা হলো মুনাফা জাতীয় আয় কত মুনাফা জাতীয় আয় কত তো আমরা নিজের একটু চিন্তা করি মুনাফা জাতীয় আয় মানে কি মুনাফা জাতীয় এই কথাটার মানে কি নিয়মিত মুনাফা জাতীয় মানে কি নিয়মিত আর আয় মানে কি এটার জন্য টাকা পাওয়া গেছে তাহলে যে আয়টা নিয়মিত ঘটে সেটা হলো কি মুনাফা জাতীয় আয় সিম্পল কথা যে আয়টা নিয়মিত ঘটে এছাড়া এটার আরও বৈশিষ্ট্য আছে এই আয়টা অ্যামাউন্টে অনেক ছোট হয়ে থাকে তারপরে এই আয়ের স্থায়িত্বটা অনেক কম থাকে এই আয়ের যে ফলাফলটা বা এটার যে স্থায়িত্বটা এটা অনেক অল্প সময়ের জন্য থাকে এটা হলো কি আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় তো এটার মেইন বৈশিষ্ট্যটা হলো কি মুনাফা জাতীয় আয় মানে হলো কি যে আয়টা নিয়মিত ঘটে সেগুলো হলো মুনাফা জাতীয় আয় তো এখানে বাকি যে লেনদেনগুলো আছে এগুলো থেকে আমরা চেক আউট করে দেখি প্রথমে দেওয়া আছে মে দশ মে দশে বলা হচ্ছে নগদে পণ্য বিক্রয় আশি হাজার টাকা ফার্স্টে চিন্তা করবো এটা আয় নেবে তাহলে পণ্য বিক্রয় বিক্রয় করলে কি আমরা টাকা পাই নাকি টাকা দেই টাকা পাই তাহলে এটা আমাদের আয় এখন পণ্য বিক্রয় এটা কি মানে আমরা বছরে একবার করবো নাকি এটা বারবারই করা হয় বারবারই করা হয় পণ্য বিক্রয় যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু পণ্য বিক্রয়টা বারবার করবে তাহলে নগদে পণ্য বিক্রয় এটা আমাদের আয় এটা কি ধরনের আয় মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে একটা পেলাম তারপরে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো প্রাপ্ত হলো মানে কি পাওয়া গেছে যেহেতু পাওয়া গেছে তাহলে এটা আমাদের আয় আয় আর এই আয়টা বিনিয়োগের সুদটা কি এটা কি একবার পাওয়া যায় নাকি বারবারই পাওয়া যায় এটা আমাদের বারবারই পাওয়া যায় বছরে প্রত্যেক মাসে মাসে সুদটা পাওয়া যায় তাহলে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্ত হলো এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে দেওয়া হচ্ছে বাটটা পাওয়া গেল বাটটা পা
আর বাটটা কিন্তু একবার পাওয়া যায় না এটা বারবারই পাওয়া যায় কারণ যেহেতু আমরা লেনদেন করতেই থাকি তাহলে বাটটা আমরা পেতেই থাকি একবার পাওয়া যায় না ব্যবসা করতে গেলে বাটটাটা বারবারই পেতে হবে তাহলে এটা আমাদের কি ধরনের আয় মুনাফা যেতে হয় তাহলে মুনাফা যেতে আয় কয়টা পেলাম তিনটা পেলাম তাহলে এটার অ্যান্সারটাও সেই একইভাবে তারিখ বিবরণ টাকা তো প্রথমে দিলাম দুই হাজার চোদ্দো প্রথম লেনদেনটা হলো আমাদের মে দশ মে দশ মে দশে বলেছে নগদের পণ্য বিক্রয় কত টাকা আশি হাজার টাকা এরপরে আছে মে ছাব্বিশ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি কত টাকা ছয় হাজার টাকা এরপরে হলো মে উনত্রিশ মে উনত্রিশের হলো বাটটা পাওয়া গেল ছয় হাজার টাকা তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসলো मुनाफा <laughs> আরও নতুন কিছু শিখবো এবং আরও ক্রিটিক্যাল কিছু শিখতে যাবো ইনশাল্লাহ তো তো এই এই ক্লাসটা আমার মনে হয় মনোযোগ দিয়ে দেখলে মনোযোগ দিয়ে দেখলে এই জিনিসগুলো আসলে পারা উচিত যে কোনোভাবে আসলে এটা পারা উচিত তো শুধুমাত্র শিখলেই তো হবে না সেটার সাথে সাথে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিসও করতে হবে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট তো এই ক্লাসটা দেখার পর আমার সবার কাছে আশা থাকবে যেটা আশা থাকবে যেটা তোমাদের বইয়ের বইয়ের অধ্যায় চার অধ্যায় চারের অনুশীলনের যে সৃজনশীল আছে এই সৃজনশীল সৃজনশীল তিন এবং পাঁচ এই দুইটা কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারা উচিত এই ক্লাসটা যদি ভালো করে বুঝে থাকো তাহলে অধ্যায় চারের সৃজনশীল তিন এবং পাঁচ এই দুইটা আসলে সলভ করতে পারা উচিত তো তোমাদের কাছে আমার আকুল আবেদন এই থাকবে যে এই সৃজনশীল তিন ও পাঁচ বাসায় একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো না দেখে গাইড না দেখে বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো যদি কোনো প্রবলেম থাকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টস করতে পারো কমেন্টস করলে আমি অ্যান্সার করে দেবো ওকে তাহলে দ্বিতীয় ক্লাসটা মানে অধ্যায় চারের দ্বিতীয় ক্লাসটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি সালামু আলাইকুম আমার জন্য সবাই দোয়ার আদ্দা